Sagitário, tudo bem com você, Sagitário? Essa é a sua energia diária. Vamos ver aí que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Uh, bom, ok. Gratidão, universo. Eu vejo boas notícias aí para você logo pela manhã. Hum? É... Eu vejo aí ação, né? É, poder aí da iniciativa. Hum. Também vejo alegria, espontaneidade, pureza. E veio aqui com energia também de gravidez. Uhum. Ah, Procura estar aí, né? É, usando bastante aí a sua criatividade. Sua criatividade vai estar em alta. Então, use e abuse aí da sua criatividade, certo? Ah, Também vem falando para você não permitir aí que nada nem ninguém, né? Tire o seu brilho. É... Olha só, volta, né? Veja aí, né? É... O que você conquistou até então? O seu brilho, pessoal. Aonde você chegou, né? Hum. E... e tire proveito disso, né? Vê o que você aprendeu até então e tire proveito disso para você. Hum? É bom aí momento também para trabalhar, né? A cura, sua cura interior ou a sua criança interior. Ah, todos nós temos sim a energia aí da criança, todos, ninguém escapa, ninguém foge. Por mais que a pessoa seja aí, independente da idade, ou carrancuda, né? Hum, hum, ranzinza, mesmo assim, essa pessoa também mantém, tem aí sim o seu sua criança interior só não sabe trabalhar ela da forma certa não é e acaba se tornando uma pessoa um pouco meio que chata 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 é ah, só tem também é, com pessoas te oferecendo coisas que Que não te traz benefício, certo? Uh, não é porque a pessoa está te oferecendo que você tem a obrigação de aceitar, certo? Uh, não, você não é obrigado a nada. Você aceita se você quiser. Se você achar que vai trazer benefício, vai ser bom para você, para sua vida, aceita. Se você achar que não, você não é obrigado a aceitar. Fala que você não tem interesse, não está interessado e pronto. Hum? Não se oprime, não, não fica com medo ou até mesmo com raiva essa pessoa. Apenas está te oferecendo, você aceita se você quiser. Simples assim. Ah, chegou a hora e o momento aí também de você mostrar a sua força e o seu poder aí para as pessoas que estão à sua volta. Então procura estar aí mostrando para o que você veio nesse emprego, para que você veio nesta família, para que você veio nesta vida. E mostra aí o seu potencial, a sua força, o seu poder, né? E... E não se preocupe tanto aí com a sua aparência, principalmente física, o seu corpo em si. Acredito que ultimamente você vem aí se preocupando demais com a sua aparência física. Ah, não. Ah, a beleza exterior não importa. Né? Ah, o que mais vale nessa vida né? ah, é a beleza aqui, in, interna, né? interior. É, não adianta ser uma pessoa linda maravilhosa e podre por dentro, não é? é? Não se preocupe tanto assim com a sua aparência. Pode se preocupar na parte assim, tipo, se você tá um pouco mais assim, além do seu peso, pode estar preocupado em querer abaixar um pouco o peso. Mas a sua aparência física em si, não. Não faça isso, não alto se é, magoe. Hum? Cada um tem que ser grato, feliz, é... Eu sou perfeito, eu sou lindo e maravilhoso, eu tenho dois braços, duas pernas, sou lindo, né? Linda. Hum? E agradeça. Hum? Muitos vêm aí, não tem braço, não tem perna, ou sofre acidente, fica aleijado, fica, né? 
e assim por diante. Então, dê valor aí pelo seu corpo, pela sua saúde, pela sua beleza. E seja grato todos os dias. Nunca se esqueça de agradecer. Ah, precaução para você. É... Cuidado aí com... Na área do seu trabalho, com pessoas aí que talvez esteja aí... É... Hum, usando um pouco demais aí a sua paciência ou a sua força física, né? Hum, abusando um pouco aí de você dentro do trabalho. É, cuidado, né? Cuidado para não, não estar pegando muito peso ou acabar tropeçando em alguma pedra, algum buraco, alguma moita, alguma coisa assim, para não... Ah, para quem trabalha nessa área, agora se for dentro de uma firma, numa, numa fábrica, pode estar tropeçando numa caixa, num, 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 numa vassoura, sei lá, qualquer coisa. Você tem que adaptar para você na área que você trabalha, certo? E para não estar caindo, se machucando, é apenas isso. E se você tem filhos, principalmente filhos pequenos, tenha um pouco mais de cautela com seus filhos, preste bastante atenção com quem ele está interagindo nesse exato momento, é, seja num parquinho ali próximo à sua casa, na rua, uh, até mesmo via internet, tá? Sempre esteja atento aí com o seu filho ou sua filha, seus filhos, né? E também tenha cuidado aí com uma das suas pernas, assim, é... não sei se é cãibra ou, ou você vai estar... Tá batendo a sua perna em alguma coisa, algum objeto, que você vai sentir, vai sentir dor. Ah, bom, bora lá então, para a sua energia das fadas. E para você ver o outono, tudo se junta e você colhe colheitas maravilhosas e abundantes. Gratidão, Sagitário.